come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards.见过牛魔皇陛下，不必多礼。陛下，我这次来到翠银星的目的，想必蛮迁大哥已经告诉过您了。我那二弟侯费的消息您可知道？他现在在猿猴一族的传承禁地。传承禁地。到了，这就是猿猴一族的传承禁地。传承禁地外那些金沙乃是宇宙碎金流只是被猿猴一族的前辈炼化过此猿猴一族的金晶石猿火晶石猿两种超级神兽可通行无阻其他人其他人便需我用的金金风的接送方能穿过宇宙碎
不，便是我猿猴一族真正的传承禁地。猴废就在其中，他正在里面进行生死修炼，力求一战悟道。生死修炼，那猴废在其中可否安全？猴废作为火晶水源，要是死在禁地之中，只能说明他不配成为猿猴一族的领袖。那便烦请陛下将侯废唤出，我与他有事相商。我只答应你可以来见侯废，何曾说过要唤侯废出来？传承禁地非比寻常，即便是我，也与其他人一样，终其一生只有三次进入传承禁地的机会，而三次机会我已悉数用光。如果你想找他，那就自己进去。但你须知。一旦进入禁地，必要经历生死考验，去与不去，任你自选。狒狒，传承禁地之内是听不见外界丝毫声音的。好，既是如此，我自当前往。好，青玉，在里面一切都只能靠你自己。即使你有万寿谱也没用，不管你派出多少妖帝，传承境地都会派出数量和功力相等的人来，而且攻击力还高十倍。要是实在打不过，记得往露台逃，这样可以将你传送出来。我元族之事，你知道也就罢了。竟还四处乱传！哎，你还说我？我倒想问问你，何必连传承禁地的规则都不肯对他讲明白？强者可无视规则，要是不够强，听了规则，也照样白白送死。今天三十六魂。是将能量瞬间蓄积压缩到极点，闪电般攻击出第一棍，随后借着第一棍的威力，再次输入能量攻出第二棍，以此类推，一棍接一棍，如此叠加下去，直至第三十六棍之时，犹如惊天之力。我猿猴一族子弟。在飞升神界之时，练成惊天一棍者，便可入我门下为武弟子。哼，外族人，你可知晓猿猴一族之人如入禁地，我等将以对方一半功力来试炼对方，而你，我将以同等三级先帝的实力与你对战。而且我只施展惊天三十六棍，不过我的攻击力大概是你的十倍。打了我手上的长棍，就算你赢。前辈，我并非前来试炼，只想找一个人。哼，外族人，鉴于你拥有神器战衣，先请告你。入传承禁地试炼，需凭借自身实力。你身上那些神剑呢、啊、战衣啊，以及其他护神之宝，切记莫要使用。到时候可别怪我没有提醒你。接招！万重指！你刚刚所说莫要用那些神器法宝是什么意思？进来之前没人告诉你吗？试炼之地只能靠你自身的实力，否则会被直接斩杀于此。那孙元竟隐瞒了如此信息，难道是想杀我？执法破棍法，你倒颇有巧思。再试试这招。哎先换指。你的战斗领悟力竟然如此之高
，不但能防住惊天三十六棍的倒数第二棍，还能打中我的身体。不过刚刚说过了，只有击落我的长棍，你才算获胜。惊天三十六棍，还有最后一招，到底看你能不能接得住。看清楚了，坏夫人。间变换，创出如此诡异的攻击方式，不愧是传承禁地的守卫。但别以为只有一动。嗯、你的功力绝对不止三级仙帝，否则以你的灵魂境界，绝不可能掌握空间变换，也绝无可能发出如此威力的攻击。抵挡三十六棍的最后一棍，胆敢欺瞒实力！啊三十六棍，还是只学会了前三十五招，每一次，每一次都败在最后一招上。老子早晚把你拿下！哎，气死老子了！到底怎么才能蓄积转化，在瞬间达到爆发性的威力，将连续三十六棍的力量，借最后一棍发出，形成最强攻击力量？这传承禁地怎会还有别人？大元皇陛下的三次试炼机会，不是都用光了吗？使用超越对手境界的力量，此人蛮荒得欺，隐藏实力，敌人处死，要包庇，与之同罪。
刚才追杀外族人之时使用的能量达到了六级先帝，已经违背了禁地规则。大人明鉴，此人展现三级先帝的灵魂境界，却挡下了今天三十六棍的最后一击。三十六重叠浪，定是隐瞒实力。如此违规，自然当诛。此人并未违规。大人饶命！大人，小人真是误会了。大，请护卫。大、啊。外族人还不离开。大哥，我们走。一直想去找你，可不知你会飞往何处，甚至，甚至担心，你创造星辰变功法后面的境界是否能成功。还没有见到你，没有见到小黑，没有见到丽儿，我一定不会让自己失败的。嗯。嗯菲菲，这到底怎么回事啊？嗯。自我飞升仙魔妖界之后，在这传承禁地经历过上万次的生死搏杀苦练，我很快就从六级妖王修炼到了三级妖帝。本以为在兄弟之中我肯定最强，没想到大哥你还是比我厉害。上万次的生死搏杀，你在这儿修炼多久了？六十多年了。我本来去飞禽一族的领地找过杂毛鸟。可没找到，后来大元皇亲自找到我，逼着我练好惊天三十六棍，再加上飞禽一族有些混乱，我就只好来此闭关了。这小黑，也不知道哪里去了。我托朋友打听，也说是因为那边最近不太平，所以难得准确消息。飞禽一族到底发生了何事？好像听大元皇说过。是在围剿个名叫流星的神秘。你说流星啊？有人叫流星？是流星没错。怎么了？我在少年时曾化名流星先生，而小黑知道此事。流星，哎，大哥，被追杀的肯定是他。大哥，我们去找小黑。你们俩竟这么快就安全出来了！哼！身为超级神兽，一生中只能进入传承禁地三次，这是我猿猴一族前辈留下的天大机缘福印，你竟如此不珍惜，白白浪费了一次机会！哼！嗯，陛下，我这次出来是为了我的兄弟。好，好，有情有义，我也不好怪你。既然如此，从今往后我就亲自训练你。陛下，我也不能留在此处接受您的训练。啊！我们的三弟正在被人追杀，我们必须去救他。你，大元皇前辈，您如此看重狒狒，无论是我还是狒狒心中，都只有感激。可若狒狒真是那等为了提高自身实力，不惜抛弃兄弟之人。你又何必培养他？何时轮到你教训我了，陛下？你走吧，反正此处也容不下你了。谢大云皇前辈谅解我等的失礼之处，我等告辞。等一下，穿上这件神器金渊战甲，不然你那点微末功夫。出去要是被人打死，岂不给我丢脸？陛下，这是您的护身之宝啊！哎呀，让你穿你就穿，什么护身之宝？整个仙魔妖界有几个能伤得了我？谢陛下。
。嗯，秦宇，你手中的迷神图卷乃仙魔妖界第一藏宝地——迷神殿的地图。你身怀至宝，要小心仙魔妖界所有的事，好自为之吧。刚刚你的气势可了不起呀、啊，是不是快要修至神劫了？上杀火后，当时我若真对秦宇出手，你会不会拦我？<笑>我知你必不会出手，所以根本没考虑拦或不拦。那侯费啊，是你精心培养的传人，不知耗费了多少心血，怎会最终与其结仇啊？哼<笑>，我猜你会出手拦我。倒是错过了与你动手施法的良机，哼，老牛，来来来，咱俩比划比划，让我出了心中这口恶气。哎，别别别，啊，不了不了啊！哎，你给我站住，别走哥，你出关了。拜秦宇所赐，让我终有突破。希儿，你可知那秦宇如今何在？出关第一句就问其所在，看来那秦宇已成了你的心魔。若不斩灭他，哪怕修至神级，你也会在渡劫时遭心魔反噬。<笑>如今我已修至九级仙帝，成为了仙魔妖界真正至尊。区区小辈，又怎会不为我所灭？但那青羽仙府着实怪异，防御竟如此恐怖。青羽一旦躲入其中，恐怕你我二人联手也难觅良机。所以这次，我决定一击必杀。我们只有一次机会，这一击必须达到最大威力，让秦羽。就此魂飞魄散。我得到探报，那秦宇不久前刚刚找到了他在人间之时的兄弟侯费，两人正离开走兽一族所在的星域，赶往飞禽一族之地。侯费，对，此人也是来头不小，背后有大元皇孙元撑腰。活着的侯费，孙元自然会加以保护；若是死了。我不相信那孙元会为了一个死人与你我不死不休。既已得知下落，那我们也莫要耽搁，这就出发吧。你给我死！气死谁活？你战灭之！没有，你们破不了我的功法。今日真龙将士，就以尔等祭天。流星星。